Entonces vamos a continuar nuestra exploración del lenguaje de C ahora. En la semana pasada lo vimos a Stringkamp y Stringenkamp, porque vimos que en Stringkamp vimos que string en campo podemos decir cuántos caracteres queremos comparar en una cadena a la otra cadena para ver si son juntas y recuerdas que también lo vi que en ANSI C la especificación dice que si las dos cadenas que estamos uh, evaluando están igual string comp o string end comp va a regresar en cero. Si la primera es más pequeña de la segunda en valor ASCII, uh, va a regresar un valor negativo 1 y si la primera es más grande de la segunda en uh, valor ASCII, va a regresar un positivo no necesariamente uno, va a regresar en negativo o en positivo, depende a uh, si la valor es más o menos de la uh, primera, y la implementación de tu compilador va a decidir si él va a usar uno todo el tiempo, o si va a dar diferentes valores para actualmente decirte el tamaño de cómo, cómo más grande está. En GCC nos da solamente 0, negativo 1 y positivo 1 para darnos si es más grande, más pequeña o igual. Pero otros compiladores pueden darte otras cosas. La especificación de ANSI dice solamente debe ser negativo por más pequeña, positivo por más grande y 0 por igual. es que vimos en la semana pasada y lo vi en ejercicios de programas 92 y 94 y ahora vamos a iniciar con 93 que no vimos en la semana pasada y no podemos verlo en el wiki ahora porque el wiki explodó y tuve pequeños problemas a escribir código con él que actualmente resol resolví como 20 minutos atrás. Entonces el wiki se regresó, pero el código no está al momento, me voy a escribirle antes que pueden ver este video, pero en este momento no está. Entonces vamos a ver todo nuestro código en nuestro amigo VI. Ahora vamos a ver una string copy, porque no podemos solamente decir que un arreglo es igual a un string, pero dice, mira, cuando vamos a asignarle como aquí, podemos ver que estamos diciendo que copia que es un uh, arreglo de caracteres igual y podemos asignarle un string pues, al tiempo de declaración sí puede asignarle en esta manera pero después no después no puede después la sola manera a copiar un string en un arreglo, bueno, no la sola manera, pero la más popular manera, es usar una función que se llama string copy. Puede copiarle un carácter a la vez con un uh, for, uh, y igual cero, y es menor que el tamaño del de string de fuente, y más más, y copiarle un carácter a la vez, y esto sirve o puede usar string copy, vamos a ver cómo en el momento. Pero no podemos decir, como él dice en la asignación, que un string un, uh, es igual a contenidos. No sirve. Esto no sirve. 
se refiere solamente al tiempo de asignación. Y cuando estamos usando nuestro define, esto no es parte del código, esto va a reemplazarse totalmente antes que el compilador va a verle. Eso es otra cosa totalmente. Entonces, para obtener acceso a string copy, debemos incluir nuestro string.h y como normal queremos hacer nuestro standard io.h también. Vamos a definir uh, un variable que se llama palabras y palabras tiene el contenido puro sin los comillas y queremos definir tamaño por 50 entonces cada vez que el, uh, la primera vez que iniciamos el compilador el primer paso él va a reemplazar palabras con actualmente él va a reemplazarla con comillas y todo Discúlpame, él va a reemplazarla con comillas y todo. Puro, son todos los, los lugares donde no veo el puro. Palabras. Veo palabras, veo tamaño. Oh, palabras, sí. Él va a reemplazar palabras aquí con comillas puro. Y él va a reemplazar tamaño aquí como normal. Y después va a enviarle al compilador, porque C es, C es un proceso de dos pasos mínimo. El primer paso para resolver cosas con include, con define, se llama el preprocesador. Entonces aquí en nuestra función main, que es una función de tipo in que no va no vamos a enviar uh, parámetros tenemos una, de, una declaración de un constante un puntero de carácter que se llama orig que es igual a comilla buro comilla porque es que el compilador va a ver comilla, puro, comilla. Él no va a ver palabras. El preprocesador va a reemplazar. Entonces sabemos que al tiempo de declaración no es problema asignar con en igual. So vamos a asignar a el puntero de tipo carácter que se llama ORIG, ORIG es un puntero. Vamos a asignarle la dirección donde vive la cadena burro. Es una dirección. Lo vamos a poner en dirección y en un puntero. Totalmente legal. Bueno, aquí tenemos otra car. Este car se llama copia y es un arreglo de cars y tiene un tamaño de 50. Y a él vamos a asignar al mismo tiempo de declaración con igual. Debe ser muy bueno si quieres un regalo. Espero que tiene menos de 50 caracteres. 49 actualmente para incluir el null. Y podemos asignarle con un igual al tiempo de declaración. Y tenemos aquí un puntero de carácter que se llama PS, en donde podemos guardar direcciones. Qué bueno. ¿Cómo vamos a usar los dos? Tenemos aquí un putes o rig. Entonces, o rig. Es un puntero a carácter, entonces es un argumento válido por potes, él quiere un puntero. So, él tiene una dirección que va a enviar a potes, entonces debe poner que, orig, orig, él va a poner burro. 
y por es copia. Copia es el nombre de un arreglo de caracteres. El nombre de un arreglo es la dirección del primer elemento del de arreglo, es en dirección. Entonces es un argumento válido por poder, en quién es en dirección. Entonces él debe escribir, debe ser muy bueno si quieres un regalo. Aquí tenemos PS igual string copy, copia más nueve, entonces copia más nueve, ¿dónde es copia? So, copia es aquí, más uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, so, ¿dónde inicia muy? El M. Vamos a copiar allá. ¿Qué vamos a copiar allá? Orig. Burro. Burro. So, y después vamos a putes copia. Que debe ser, debe ser burro. <risa> <risa> Porque él va a copiar burro aquí. Y en el proceso de copiarle, él va a poner el nul a la fin. Entonces, él va a terminarle. Entonces, él debe escribirle sin gran problema. Vamos a ver. Y tenemos... Actualmente, ¿va a poner el nul a la fin? Es una buena pregunta. A poner el nul a la fin cuando va a poner burro aquí donde está muy bueno si quieres va a poner el nul vamos a ver y aquí tenemos por es por es es por es ah o oh. string copy copia más nueve copia más nueve So aquí actualmente él va a reemplazar copia y string copy regresa en dirección de va a ser de copia su destino. So él va a regresar en dirección string copy y va a asignarle al puntero PS que se gana. Entonces, cuando escribimos aquí, put es PS, espero que va a escribir lo mismo. No sé, vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos cosas interesantes. So, vamos a GCC menos wall menos o prog 93 yeah. prog 93.6 no grita oh sorpresa tenemos sorpresas so el premier cat prog 93.6 para ver y vamos a ejecutarle otra vez. Ok. So, aquí, bien, bla, 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 y aquí, put o rig. Y o rig fue burro. So, no sorpresa allá. Y después, put es copia, copia. Que, otra vez, no sorpresa. Y aquí debe ser burro, uh, es donde le puse copia, después de copiar en copia a posición 9, a uh, 9 posiciones después de la posición corriente, los contenidos de Orig, que es palabra, que es burro. Entonces debe ser burro. 
de otra vez, no sorpresas, y él terminó el stream con el nun, sin problema. Y aquí put es string copy regresa en puntero pero en puntero de qué porque él escribió puro y puro fue orig entonces parece que él regresa el puntero de la fuente. Esto no tiene mucho sentido. Entonces pienso que es tiempo a leer man. Sí. So man, man, S -T -R -C -P y String copy, ¿verdad? Y string copy. Ok. So, él dice, string copy función va a copiar el string de fuente, que para nosotros es burro, incluye el null que se, ter que es el, que se terminó, con quien se terminó, al buffer, que, está, uh, que es el destino, que para nosotros fue... Nosotros fue copia. So, va a copiar o rega copia. Que dice esto. No, tengo no problema con esta. Con el null que estaba parte de ore. Uh, y él dice que el string de destino debe ser. Debe es una de las palabras que va a morderte en partes privadas. Debe es mal palabra. Uh -huh. Pero podemos ver la palabra aquí. Él dice que el destino debe ser <risa> suficiente, largo, a incluir todo burro, todo el puente. Debe ser. no dice qué pasa si no tú vas a destruir memoria si no string copy es peligroso string copy es peligroso él dice que si el tamaño de la fuente es menor que el tamaño oh es otra función disculpa vamos a ver otra función ah, entonces pero no dice que él regresa Ah, dice que string copy regresa en puntero a destino. Es que pensaba. So, él no va a regresar en puntero a fuente. Él regresa en puntero a destino. Oh, por cierto, ¿cuál es el destino? Mira el código, ¿cuál es el destino? El destino es copia más nueve. El destino es el primer lugar donde vamos a escribir burro. Entonces es porque se puse burro. Es el string copy va a regresar el la dirección del destino copia más nueve que es aquí donde está el m donde vamos a poner burro null entonces es porque cuando imprimimos ps ps escribió null, uh, burro pero cuando escribimos orig es nada aquí. Uh, no, disculpa. Copia. Es nada aquí que cambió la dirección de copia. Cambiamos un poco contenidos de la fin de copia.
pero no cambiamos lo, el inicio de copia, entonces aquí puedes copiar, va a venir aquí, donde está, y él va, debe ser burro. Pero, el parte interesante es que, ok, string copy regresa un puntero al destino donde escribimos cualquiera. Pero es muy peligroso porque si copiamos una fuente que cuando se va en el destino es más largo del tamaño disponible, él va a copiar. Y es triste a las otras cosas al otro lado del de destino porque él va a reescribirle, va a destruirle. So string copy usa con mucha precaución a morderte, es muy peligroso, es muy peligroso. Es tu responsabilidad si vas a usar string copy, asegurar que tenemos espacio suficiente en el destino para actualmente copiar. Pero es como copiamos cosas de una string a otra string o un string a un lugar donde queremos guardar un string, que es que un arreglo de caracteres. Si, si copiamos un puntero de un string a un puntero de un string, no copiamos el string. Para copiar el puntero a un lugar a otro y después copiar, uh, cambiar el puntero, vamos a cambiar el original. No tenemos en copia. Si queremos en copia, no para copiar direcciones, debe copiar con string copy en lugar nueva que tiene otra dirección en memoria las cosas que quieren copiar y después puede cambiarle sin cambiar el original. Muy importante este concepto. Pero ¿cómo vamos a trabajar con el problema que él puede destruir memoria? Bueno, well, podemos contar los espacios que están disponibles y podemos contar los espacios de eh, la fuente y podemos ver si el espacio del destino menos el espacio de la fuente es menor que cero y si es menor que cero no cópiale podemos o podemos usar otra función en la copy que dice copia copia hasta n caracteres a la el destino mejor entonces en ejercicio 95 espero que vamos a ver string en copy no ¿Dónde vamos a ver string and copy? 94. Pienso. Sí, ok. En 94 vamos a ver string and copy. Entonces lo vi hasta la semana pasada, ¿verdad? Sí. So, es el otro que no vimos. Vimos 93 y 94. Y vimos 93. Vimos 93, 94. Yo no entiendo. String copy aquí. 92. 93. ¿Y lo vi hasta con burro la semana pasada? No. ¿No? 
no le vie se fanno nella settimana passata ok questo so, non fa per dire o averle in 94 abbiamo sburro in 94 vamos a ver 94 tamaño destino limita no lo vi hasta la semana pasada en 95 no so, no tenemos un ejemplo de string and copy que curioso tuvimos uno Tal vez en el proceso de perder el wiki. ¿Le perdí? Vamos a ver. Vamos al wiki restaurada. Ok, lo vi la semana pasada, string and copy. Sí. Sí, ok, lo vi. Es ejercicio 94 donde uh, escribimos uh, muchas diferentes palabras y vimos que se inician con las mismas cuatro o cinco letras. Ok, so vimos string and copy. So no sé por qué <coughs> reexaminamos string copy ahora. No tengo una idea. Pero tú viste en la pregunta. Okay. Una pregunta. En el man dice que el origen y el destino no se tienen que traslapar eso should not be overlap porque el comportamiento está indefinido pero ahorita puse copia más 9 y copia más 2 pero si sí me hace la copia no sé por qué en el man dice eso qué puede pasar pues dice que el depende total cuando dice que no está definida la acción no está definida en man dice que va a ser diferente cada compilador. Ah, ok. Él no dice no puede. Ajá. Es, es muy poco que se dice no puede. Uh -huh. Muy poco. Dice así, oh, escribe hola mundo en los contenidos de... en la tabla de contenidos de mi disco duro. Uh -huh. Si no va a ser no, no decir no puede, él va a escribirle. Uh -huh. Va a ser difícil leerle porque va a perder tu disco duro, pero le está. Lo escribí, lo escribió. So, es muy poco que sé, no va a ser. Uh -huh. Es solo que cuando dice no está definida la acción, dice totalmente al compilador y tengo no idea qué va a ser el resultado. Uh -huh. Pero vas a hacer el resultado. Uh -huh. <coughs> okay. so, es, que, es que dice Ok, so revisitamos por razón oh, u otra <laughs> string copy. Vimos string cop. Vimos string. Ok. So vamos a ver un alternativo ahora de string and copy. O string copy. El alternativo es el que nos mencionó a Donald a la semana pasada. Es printer. ¿Recuerdas Printf, nuestro amigo que estudiamos oh, muchas semanas atrás para ver cómo escribimos cosas a la pantalla con parámetros que uh, usamos uh, uh, caracteres de formato que vamos a reemplazar con variables o literales más tarde? Pues well, Printf sirve en mucho la, la, la manera muy parecida es solamente una pequeña diferencia en printf escribimos a standard out que normalmente es la pantalla es printf escribimos a una string no escribimos a la pantalla escribimos a una string es printf entonces vamos a ver cómo se ve aquí el número 95 95 Ok, so vamos a incluir este DIO.h para usar es printf, no es necesario string.h. 
alertar para usted este de yo punto H. Todas las variaciones de printer son muchos. S printer, printer, V printer, DS printer, son muchos. Son parte del standard I.O. punto H. Vamos a definir una variable uh, con el preprocesador max que tiene valor 20. Y en main, que es una función de tipo entero que no quiere uh, uh, argumentos, declaramos uno, dos, tres caracteres. El primer carácter es actualmente un arreglo de caracteres que se llama nombre, que tiene un tamaño de 20. El segundo carácter también es un arreglo de caracteres que tiene un tamaño de 20 también, que se llama apellido. Y tenemos... <coughs> Tenemos un tercer que se llama compuesto y el compuesto de el resultado, el, el tamaño de compuesto es el resultado de una operación matemática que es 2 por 20 más 10, Eso parece que es 50. Tenemos un entero que se llama número, pero no podemos poner un uh, acento porque si no le gusta variables que tienen caracteres especiales. Si no está multilingüe. So, aquí vamos a aprender cuál es tu nombre, si no te pregunta, y vamos a esperar por una respuesta. Y vamos a usar scanf a leer en un string hasta 19 caracteres y vamos a guardarle el nombre. Scanf, recuerdas, quieres una dirección. Normalmente con enteros y cualquier usamos ampersand, pero podemos poner el puntero, el nombre de un arreglo como nombre, que es el nombre de un arreglo de caracteres, que es un puntero, entonces sirve bien, no es necesario poner un ampersand. Después vamos a escribir, con printf, cuál es su apellido, y vamos a esperar por uh, su respuesta. Es porque estamos usando printf, que es una función enorme, que normalmente si queremos escribir solamente palabras es como matar un zancuno con el piano pero el problema con botes es él va a poner en regreso en uh, ¿cómo se llama? en retorno de carro y yo no lo quiero y es porque estoy usando la función printf para escribir palabras literales no quiero el retorno de carro so, él va a preguntarte cuál es su apellido y otra vez va a leer hasta 19 caracteres con scanner y él va a guardarle en apellido que también es una dirección de un arreglo de caracteres y él tiene el tamaño suficiente grande a poner el nod y finalmente vamos a poner con printf cuál es su número de suerte y también va a esperar por una respuesta y aquí con scanner vamos a obtener el entero y vamos a enviar a scanner la dirección ampersand número la dirección de la variable número porque scanf quiere direcciones y debe guardar después tenemos nuestro sprinter el primer argumento es donde vas a guardar el resultado. So vamos a guardarle en compuesto. Compuesto es el nombre de un arreglo de variable de caracteres. Entonces es una dirección. Válido. 
Después, ¿qué vas a guardar? Vamos a guardar literalmente el número de la suerte de... Y como printf podemos usar en la misma manera de printf, entonces no es necesario reexplicarle, podemos usar caracteres de formato. Entonces, por ciento S, espacio, por ciento S, espacio, es, literal, espacio, por ciento D, punto, literal, línea nueva. Es que vamos a guardar en compuesto. Y vamos a reemplazar el primer por ciento S con los contenidos de nombre que es la, el primer parámetro que nos enviamos con escáner. Vamos a reemplazar el segundo por ciento S con los contenidos de apellido que obtuvimos aquí en este escáner. Y vamos a reemplazar el número aquí, por ciento D aquí con número que con el escáner aquí lo envié tu respuesta de tu número de suerte en la dirección de esta variable. Entonces, como escáner va a reemplazar sus parámetros o sus uh, caracteres de formato con literales o en este caso variables y va a guardar todo en compuesto. Entonces, aquí vamos a escribir compuesto. Entonces, vamos a ver. 95. Y hey, vamos a ejecutar. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Richard. ¿Cuál es mi apellido? Mi apellido es Couture. Actualmente Couture, pero en español es Couture. ¿Y cuál es mi número de suerte? Oh, más tres. Entonces, el número de la suerte de Richard Couture es 13 el resultado de esprender. So. ¿Parece bien? Es como string copy. Y podemos controlar con los por ciento diecinueve S asegurar que no vamos explodar compuesto pero ¿qué pasa? si escribe más de 19 caracteres por mi nombre yeah. mi nombre es Richard uh, ¿cuál es tu nombre. So, es más de 19. ¿Qué pienso? Ah, mira. Él no me pregunta por, él, él me pregunta por mi apellido, pero no esperó por mi respuesta. Y él quiere mi número de suerte. Oops. Entonces, tenemos otra pequeña duda, que con sprinter, si vamos a obtener solamente los primeros 19 caracteres en el input buffer, debemos nosotros vaciar el input buffer antes de preguntar por más input. Ah. 
¿Cómo vamos a vaciarlo? ¿Dónde es el código? So, aquí. ¿Dónde vamos a vaciar? Pienso que es un buen lugar a vaciar el input buffer. So, ¿Cómo podemos vaciar el input buffer? Well, let's see, man, get car, or get C. Oh, get C is in the family. So, F get C, get C is equivalent to F get C, get car is equivalent to get S standard in. The standard in is a lead foot bottom. Ok, so, ¿qué regre y regresa en carácter? So, ¿qué pasa? Yo no sé. ¿Qué pasa aquí si pongamos while? Get car. ¿Qué pasa si escribe esto? ¿Qué dice esta? Él dice, obtiene caracteres, get car, debe regresar el carácter que él va a obtener, get car va a leer standard in, so no es necesario decirle dónde va a leer standard in. Y, es en un while, ¿y qué acción tenemos? Nada. Yo no sé. Vamos a ver. Vamos a compilarle. Vamos a ejecutarle. So, hola. Buena idea, pero no sé. So, es un ejercicio interesante. ¿Cómo podemos vaciar el buffer? Man, get, sí. I'll stream, standard in, in. Man, get. Get C is equivalent to F get C and that is terminated. The get C get S in puntero A un object. Get car get S. Ah, get S. Pero get S, el problema con él, él va a obtener mucho. ¿Cómo vamos a hacer? On S y yo pienso que es necesario ver por la semana próxima, pienso, que cómo vamos a vaciar el buffer antes de preguntar otra vez por algo. <coughs> y yo no sé por qué, pero mi mente no está sirviendo ahora. <risa> y no tuve chance a escribirle porque estaba peleando toda la mañana con el wiki que está explotado. Entonces pienso que ahora nuestra clase va a ser poco corta. Pero nos da una oportunidad, vamos a ver. Oh, tenemos 96. Tenemos una más. Entonces, por la semana pasada, la semana próxima, debemos nosotros ver si podemos vaciar el buffer en 
Ejercicio 95 antes de preguntar por más ingreso y me voy a verle y a escribirle para ver cómo. Y podemos ahora por nuestro último ver PROG 96.c. Es cuando descubrí el problema con el, el wiki. <risa> Espero que sea. En esta vamos a actualmente ordenar ingreso del usuario. Vamos a preguntar al usuario por ingreso y vamos a ordenar su ingreso usando punteros y usando el, la cosa donde stringa regresa en negativo, en cero o en positivo. Y vamos a usar esto para ayudarnos a ordenar, para ver por qué es importante que string count va a darnos un valor menor o mayor. Entonces, en este ejercicio tenemos este de io.h y tenemos string.h para obtener los prototipos de los string and copy, string copy, cualquier. Tenemos un define por una variable que se llama size y es mi convención que cuando usa variables del preprocesador que usa todo mayúsculas para escribir. Y esto me ayuda a ver que es actualmente en constante del de preprocesador. Y uh, le da un valor 81. Tengo otra constante del preprocesador lim, con limitado o límite, que es, uh, tiene valor 20. Y tenemos en final el último halt, que tiene valor Comilla, comilla. Que es manera de escribir null. Que es manera de escribir null. Tenemos un prototipo donde avisamos a C, a C, a C que más tarde vamos a encontrar una función que se llama str, strt, string sort. Pero en la condición en que y si esta función cero, espera si dos argumentos. El primer argumento no que le espera que es un puntero de carácter de un arreglo de strings. Sabía que no iba a usar esto. Que entonces, ¿cuántas dimensiones tenemos aquí? Sí, es un puntero a un puntero. Porque strings, un arreglo de strings que no tienen dimensión declarada al momento, es un arreglo, es un puntero. Y aquí es un puntero a este puntero. So, es un puntero de puntero. Dos dimensiones es una manera de escribirle. Y un entero que se llama no. Dos argumentos. Un puntero a un arreglo de caracteres, que es otro puntero, y un entero. Aquí tenemos nuestra función main, que es una función sin argumentos de tipo entero. Y aquí vamos a declarar un carácter que se llama ent entrada. Entrada es un arreglo de arreglo, no, un arreglo de caracteres de arreglos. Es un arreglo de dos dimensiones también. Entrada es un arreglo de dos dimensiones. Su primera dimensión es lim, 20, y su segundo es size, 81. 
So parece que vamos a guardar tal vez hasta 20 strings que espero que no tiene más de 80 caracteres cada uno y no la latín. Tenemos aquí una declaración de un puntero de caracteres que se llama puntero str ups, que parece que él es dos dimensiones también ¿verdad? porque el puntero de caracteres lim y el puntero a él parece que tenemos un arreglo de punteros de punteros pero esos punteros son punteros de noruesta Interesante. Tenemos un entero CT como count, que está cero, iniciado a cero, y otra que se llama K. Printer escribe hasta por ciento de líneas y yo les ordina ordinario. Yo les ordinario ordinarlos, ¿verdad? Sería yo les ordeno o yo los ordeno. No ordinarlos. Mm, no. Yo les or ordeno. Ordeno. Yes. Okay. Yo les ordeno. Pero sin ese, nomás ordeno. Yo les ordeno. Yes. O los ordeno. O yo los ordeno. Yes. ¿Quién es mejor? Yo los ordeno. Sí. Bueno, estoy aquí. Voy a empezar por ciento de con lim. Entonces, escribe hasta 20 líneas y yo los ordeno. <coughs> y aquí dice, presiona la tecla de Enter solo en una línea para terminar. Instrucciones como a quitar el programa. Y aquí tenemos <coughs> while count es menor que lim y también get es entrada count no es igual a no. <coughs> Y entonces es peligroso, debemos usarle con precaución, pero aquí estamos, estamos uh, explorando otras cosas, entonces get es rápido, fácil, y no debemos enviar cosas que van a explotar. Entonces, nuestro límite de entrada es... ¿Dónde es entrada? Entrada, entrada. Oh. ¿Y qué es? Entrada, cao. Oh, ok. Entrada, la primera, uh, la, la, la string CD, que al momento es cero. Y entonces tiene el límite de 80 caracteres con el null por el 81. No sé cuál, null. Y entrada count cero no es igual a null. So, ¿Cuál es entrada CT cero? CT es el string que al momento estamos leyendo y cero es su primer carácter entonces si envía en entrada a que es recuerdas que él va a reemplazar en entrada con el no y aquí él está diciendo que hasta el punto que tenemos el no so, para terminar Y en este while, cuando él está, cuando él está, uh, verdad, vamos a put, put, 
PTSDR c'était de quoi? Oh, c'est une classification, disculpe. So, PTSDR, que est un puntero <coughs> et c'était que est también un puntero de cual entrada c'était que también es un puntero. So, vamos a guardar un puntero a este string y vamos a incrementar ct más más y vamos a obtener no, el siguiente hasta el punto que tenemos nada entonces tenemos un arreglo de punteros de punteros que vamos con gran sorpresa enviar a string string o sort string sort vamos a enviarle el puntero el arreglo de punteros de string como tres dimensiones ¿eh? el arreglo de punteros de string tres dimensiones y también vamos a enviarle ct el prototipo dice que vamos a enviarle ¿sí? un arreglo de punteros, de punteros, de string <coughs> y un entero. So, vamos aquí y él va a obtenerle y él va a asignar el Ok. So, aquí, for, parte superior igual cero, parte superior menor que num menos uno, que es num, oh, num es ct, que es menor que ct menos uno, ¿por qué menos uno? Null. No queremos el null. <coughs> no tenemos entre parte superior más más entonces aquí <coughs> y adentro buscar cuál parte superior más uno buscar menor que nom <coughs> buscar más más so Vamos a el siguiente. So, tenemos dos. Ahora. Y vamos a compararle aquí. Con string call. <coughs> a ver si el string de parte superior es mismo, menor que o mayor que o oh, actualmente es mayor que cero si es mayor que cero vamos a guardar superior en temp vamos a guardar el que fue menor que en superior y vamos a guardar temp en este el que fue menor que y vamos a obtener el siguiente entonces vamos a ordenarle y después vamos a reobtener el siguiente porque ahora sabemos que el primero es el más grande so vamos al siguiente y vamos a compararle contra todos los otros y asegurar que el segundo es el más grande después vamos a obtener el tercer vamos a compararle contra todos los otros obtener el más grande hasta el punto que no tenemos más 
y vamos a regresar y regresamos nada regresamos nada porque estamos guardando todo ¿dónde? en strings y al fin ¿Dónde estamos escribiendo? Oh, put it. Oh, no. Ok. So, aquí él está... Aquí él está ordenada, sort string. Sort string va a regresar nada. Y aquí tenemos un K por cada uno de los 20. Y vamos a escribir aquí PTSTRK. Pero PTSTR. Oh, ok, mira. PTSTR es que enviamos a la función. Y la función le da el nombre local string. Pero son punteros. Entonces, ¿qué se cambió en string? Se cambió también en... ¿Dónde? En PTSTR. Y aquí vamos a escribir los hasta 20 PTSTR que debe ser reordinado entonces vamos a ver so, vamos a compilar 96 no grita y prog 96 So, say, linea uno. Linea dos. Ocho. Linea veinte. Linea dos y linea sin en, sin en acento tres y linea sin mayúscula cuatro y yo quiero terminar so, dice las instrucciones So, ¿Qué tenemos? Aquí es la lista. ¿Ah? ¿Ah? Línea 3 sin acento es el más pequeño. Oh, sin acento. Yeah. Oh, ok. Uh -huh. Línea 3 sin acento es más pequeño. Después con acentos 1, 2, 28. Ups. ¿Están primero mayúsculas que minúsculas? Mayúsculas antes de minúsculas. Man, Ashley. So, números antes de. Esta. Él está evaluando caracteres, no números, caracteres, no números. Entonces, parece que línea 2 
0, línea nueva, vale más que línea 8, línea nueva. Entonces parece que el valor de ASCII 0 es más que el valor de línea nueva. Yo pienso que sí. Vamos a ver, ASCII línea nueva tiene el valor 20, pienso. Uh, no. ¿Dónde es línea nueva? Aquí. 10, no 20. 10. Uh, o oh, 0A. Y la letra 0 tiene valor 0. So, tiene actualmente 0 tiene menos valor que línea nueva. Y es porque se ordina ante esta la siguiente línea que su carácter en esta posición es línea nueva. 0 tiene menos valor. Puro ASCII. Entonces, si vas a ordenar cosas con números, debes escribir poco más código. <risa> debes escribir poco más código. Entonces, pregunta. Normalmente es muy parecido de las funciones sort que vas a encontrar en uh, comandos como uh, en Unix o en bases de datos es parecido, es solo que normalmente sort es en función recursiva sort es en función normalmente recursiva y puedes ver aquí que la parte recursiva ¿dónde está? sort, adentro de sort ¿Ah? oh. Sí, aquí, esta parte, el for adentro del for, esto es perfecto por recursión, porque el primer for va a rellamarse, porque mira los parámetros son mismos, solamente incrementa por uno, solo va a rellamarse. Y rellamarse, rellamarse, rellamarse hasta la fin y después va a regresar para terminar el código cada uno. Perfecto por recursión y es como se escribe sort normalmente. El mismo código pero con recursión. ¿No preguntas? So, en la semana próxima trabajamos a ver cómo vamos a vaciar el buffer de ejercicio número 95 ¿Verdad? Sí, 95 Y vamos a ver si Sí Yo quiero vaciar este buffer antes de obtener más apellidos antes de obtener números para asegurar si sé que si ellos me envían más caracteres que puede guardar o quieres aceptar no va a quebrar mi programa. Eso es nuestro ejercicio por el siguiente. Hasta la semana próxima. Gracias.